ራይ የእግዚአብሔር የመጀመሪያም የመጨረሻም ድምጽ ነው የሚጠቅመን ቢሆን ራይ ብቻ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ሐሳብ ራይ ነው ራይ ካንተ ከራስህ የሚወጣ ነገር ነው ሰልፍ ዲሲፕሊን ወሳይ ነው ማንነት ያለው በራይ ውስጥ ነው ማለት ምን ተሸክ መሃል ነው እንጂ ማንነክ አይሰራፍ ምን ራይ ያለ ሰው ራይ ነው የሚመስ ጊዜ በህይወት ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወት ነው ከትንሽ ነገር ተነሳ ምን አይነት ራይ ያለ ራይ ያለ ምትል ሆነ ለራይ ምን አይነት ዲሲፕሊን አድርገ የኖርክ ነው ባለ ራይ ነገ የሚባል ነው ጊዜው ዛሬ ነው ብሎ የሚያምን ራስን አሳድክ በህይወት ላይ ሪስክ ይወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር ይፈጠሩ ጊዜን ሪስፔክት አድርጋት ኮልክ አንተ ነክ አንተ ኮልክ ነክ ጊዜን ማትጠቀምባት ከሆነ ጊዜ ትጠቀምባለህ በህይወት ላይ ሪስክ ይወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር ይፈጠሩ ሪስክ ወሳች ሰው ኮንክ ባለ ራይ ይነክ ንቁ በዚህ ሰዓት ላይ ራይ ያስፈልጋችኋልና ሰላም ለናንተ ይሁን አዋሪያው ዳንኤል ጌታቸው የናንተው ቤተሰብ ከፍቅር በስተቀር ምንም አይነት ዳይ ሌለበለች በፍቅር ያለው የህይወት መስመር ሁለታችንን እየገዛን እግዚአብሔርን እንድንመስል የሚያስፈልገው ነገሮችን ሁሉ የሚያሟላውን መንፈስ እየተቀበለን ዛሬ ወደ አለንበት ደረጃ አድርሶናል ነገን ደግሞ እግዚአብሔር በእጁ ላይ ባስተማሩን መልክ መንገዳችንን ይያቀና ወደፊት እንደምን ሄዳናለሁ በህይወት ዘመን አንድ ነገር አምናለሁ ማናችንም የምንኖረው በአንድ ነገር ነው እሱም ምንድነው እግዚአብሔር በሰጠን ቸርነትና ምህረት ነው ይህን ስትንፋስ የሰጠን አምላክ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር እንድንጓዝበት እንድንቆምበት እንድንሄድበት የሚያስፈልግ እቅድ አላማ ሐሳብ አለውና ያንን ለማሟላት የሚያስፈልጉ ነገሮች ግባቶችን ሁሉ በመንገዳችን ያቀረበ ነው የሚሄደው ከነኚም ውስጥ ደግሞ ትልቁ ነገር ራይ ነው ብለና ራይ ደግሞ የሚንቀሳቀሰው በሐሳብ ነው ሐሳብ ደግሞ ምን ይፈልጋል ቃል ይፈልጋል ቃል ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ግባቶች እንዳሉ መደዳውን የተቀመጡ ሆኖ ሳለ በምን መንገድ እንደምንጓዝ በምን መንገድ ልንወጣ እንደምንፈልገውን እግዚአብሔር ሐሳብ ከማግኘታችን በፊት ቃል ነው የሚሰጠን የሚሰጠን ቃል ምን ይመስላል እግዚአብሔር ከቃሉ በስተጀርባ የሚተጋምላክ ነው ወይንም ቃሉ ጉልበታም ሆኖ የሚፈጥን የሚልከው ቃል እንዲህ ያደርጋ ሌላኩትን ይፈጽማል እንጂ በከንቱ ወደኔ አይመለስም ብሎ ሲናገር ምን ማለት ፈልጎ ነው በከንቱ ወደኔ አይመለስም ሲል የላኩትን ይፈጽማል ሲል ዝናብ ዘንቦ ምድርን እንደሚያጠጣ የሚልከው ቃል እንደዚሁ ያደርጋል ብሎ ሲናገር እንግዲያውስ በጊዜው ሁሉ ነገር ማብቀል የሚችል ነገር ሐሳብ ነው ማለት ነው ሐሳቡን ሲሰጠን እግዚአብሔር እንደዚህና ባደርጎ ይሰጣን እኛ መልካ መሬት ብንሆን ፍሬ ለናፈራ በፍሬውም ደሞ ለንንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ራይ የሚባለው ነገር ከሐሳብ ውስጥ የሚወጣ ብልጭታ ነው ደግም ይላልው ራይ የሚባለው ነገር ከሐሳብ ውስጥ የሚመጣ ሐሳቡ ከየት መጣ ሲባል ከቃል መጣ ቃሉ ደግሞ ከየት መጣ ሲባል ከእግዚአብሔር መጣ ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠኝ እቅድ አላማ ፕላን የሚለውን ነገር ያመለክታል ማለት ነው ፐርፐዙ ወይም ፉልፊል እንድናደር ወይም እንድንደርስበትና በዛ ነገር ላይ እንድንመላለስበት እግዚአብሔር የፈለገበት ምክንያቱ በዚህ ምክንያት ነው በእያምናለሁ በደም ተረዱ የዚህ የመንፈሳዊ ዓለም ወይንም ደግሞ የዚህ የመንፈሳዊ አካሄድ ለሁላችንም በሩ ክፍት ነው ደግም ይላልው ለሁላችን በሩ ክፍት ነው ሰውን ሁሉ በራይ እግዚአብሔር ያነሳው ዘንድ ምኞቱ ሐሳቡ እቅዱ ነው ራይ የሌለው ህዝብ መረን ነው ስለሚል ማንንም መረን ሆኖ እንዲኖር የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ህልም አይደለም ስለዚህ የእግዚአብሔር ህልም ካለ ሆነ ዛሬ ለናውቀው የሚገባ በእግዚአብሔር እይታውስ ለናዩ የሚገባ ነገር ቢኖር እግዚአብሔር ሐሳብ አለው ስለኔ የሚያስባት ሐሳብ በጎ ያማረ ፍጻሜ ያለው የመልካም እንጂ ክፉ ሐሳብ አይደለም ብሎ ሰው ማሰብ ሲጀምር የዛ ጊዜ የራይ መንገ ከፈተ ማለት ነው እግዚአብሔር አንድሚያስብለ ምክንያቱ ወደዚህ ምድር ስትመጣ አንተ አስባል መጣ አንተ አውቃል መጣ አንተ መርጣል መጣ አንተ ወይንም ደግሞ ድርሻዬ በለክ የመጣው ነገር የለም እዚህ ምድር ላይ ስትመጣ ያለ ፈቃደ ያለ ማንነት ወይንም ደግሞ እንደዚህና እንደዛ ተበለ እዚህ ምድር ላይ መጣ ምንም ምንም ምርጫ በሌለበት መልክ ነው ወደዚህ ምድር የመጣው ነገር ግን ከመጣ በኋላ ግን ምርጫ አሰጠክ እኔ ያሰብኩት ሐሳብ እኔ ያለምኩት ህልም እኔ ያለምኩት አካይድ እኔ የማስበው ነገር አለኝና እሱን ተከታተልልኝ አለ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሀገር ሲፈጥር በኢትዮጵያ ምድር በኢትዮጵያ ስታንዳርድ በኢትዮጵያ አንዋንዋር የምትኖርበትን የኑሮ ዘይቤ መቀየር ማሻሻል ማሳደግ ወይም ደግሞ ለዚህ ህዝብ የሚሆነው ነገር መስጠት ያንተ ድርሻ ነው ስለዚህ አንተ ምን ያሰብክ ነው አንተ ያሰብክ ያለው ነገር ያንን ነገር መኖር ወይም ደግሞ በዛ ነገር ላይ ፍሬ ማፍራት ያንተ ድርሻ ነው በእያምናለሁ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ 
የሚያስበው ሐሳብ ስለኔ ስለአንተ የሚያስበው በጎ ነው በየ ነው ማስበው ስለዚህ በጎ የሚያስብ ከሆነ ያ የበጎነቱ ምንጭ የሆነ እግዚአብሔር ደሞ በጎ የሆነ ራይ ይሰጣል ወይንም ደሞ ለተጨርሰው ወይንም ለደርስበት የምትችለው ነገሮች ያዘጋጀላል በእያስባለሁ ለምን ምክንያቱም በፈቃዳ አልመጣህማ በኃይል አልመጣህ ወይንም በችሎታ ወይ በመርጫ አልመጣህ ምዚ እዚ ምድር ላይ በዛኛው መንገድ ከሆነ ይመጣው ወይን በእግዚአብሔር እይታ ከሆነ ይመጣው በዛ እይታ ውስጥ ያለውን አካሄድ መጓዝ ማሳደግ ማምለጥ ያንተ ፋንታ ነው አን ነገር ላስበ ለናገር ለሞኑ ሐሳብን ማንፈጠረው ሐሳብን ከት አገኘው ሐሳብ ከቃል ነው የሚመጣ ብለን ካለ ምን አይነት ቃል አለክ ምን አይነት ጉልበት አለክ ማለት ነው ንገራችሁ ሰው ቃሉ ጉልበቱ ስለሆነ ኃይሉ ስለሆነ በዚህ ምድር ላይ ምንኛውም ነገር መገለጫ የሚሆኑ የምትመለከተው በሐሳብ ዓለም ውስጥ ያለ ሐሳብክ ተጫውቶ ከጨረሰ በኋላ በቃል የሚገለጥ ነው ለሌላ ሰው የሚተላለፈው በቃል ነው ምንም ነገር ስራ በቃል በኩል ተላልፎ ታገኘዋል ስለዚህ ቃል የሚባለው ነገር ትልቁ ሚና ይጫወታል እንግዲያውስ አንድ ነገር እንድንረዳ ፈልጋለሁ ባለፉት ጊዜያቶች እየተማረን የመጣ ነው ነገር እግዚአብሔር ዘንድ ወይንም ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለ አስተሳሰብ ወይንም ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለ አስተሳሰባችን ወይንም መልወጥ ያለበት ወይ በፊቱ ስንሆን ልናውቃቸው የሚገቡ ነገሮች ምክንያቱም የራይ ባለቤት እሱ ነው ካለን የራዩ ባለቤት ምን ይሰጣል ምን ያደርግላል ምን ይፈጽምላል የሚለው ነገር እየተመለከተን ያለ ነው ከኛ ግን የሚጠበቅ ነገር አለ የእግዚአብሔር ነገር በሙሉ ኢፍ ነው ማለት ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ለምን ደግሞ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል የእግዚአብሔር ቃል ስለማይችልን ኡኖ አይደለም ነገር ግን ለተቀባዩ ሰው እንዴት ነው የሚቀበለው እንዴት ነው የሚናገረው እንዴት ነው የሚሰራው እንዴት ነው ተቀብሎስ ያንን ነገር የሚያሮጣው ስለዚህ ማንኛውም የምትሮጥበት ወይም ደግሞ የምትናገርበት ነገር ቢኖር በዚህኛው መንገድ ላይ ያለክ አካሄድ ነው በእያስባለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር አይደለም ነገሮችን የሚያጠምበ እንዳይሳካ የሚያደርግለ ወይም ግድግዳ ሆኖ የሚቆምበ እግዚአብሔር አይደለም አንተ ወራሰነ እግዚአብሔር ግን ቆላ ለምሳሌ ወንዝ ይፈሳል ወንዙ ፈሶ ለምሳሌ አባይ ዘመናት በፊት ሌላ ዓለምን ሲመግብ ሌላ ዓለምን ሲያበላ ሌላ ዓለምን ህይወት ሲሰጥ ኢቭን ግብጽ አገረን እንኳን አንድ ቂጣ 20 ቂጣ በአንድ ብር ሲሸጥ በአይነ ያየው ስለሆነ 20 ዳቦ ማለት ነው በአንድ ብር ሲሸጥ ያየው እኛ ግን እዚ አንድ ዳቦ በ5 ብር እንገዛለን ስለዚህ በእንም ተመልከተው የሉግ የሉዩነታችን በመካከላችን ያለው ልዩነትን ተመልከት አባይ ነው የሚጠቀሙት በአባይ ወንዝ ላይ ያላቸው ትልቅ ግባቶች ነው ለግብጽ ምድር ነገር ግን እኛ ጋር ይወረደ ግን ይሄዳል መመገብ ይችላል ይችላል ማድረግ ይችላል ይችላል ብዙ መልካም ነገሮችን መፍጠር ይችላል ይችላል ኤሌክትሪክ ማውጣት ይችላል ይችላል ይሄ ያ አይችልም ብለ እንዳታስቡ ይሄን ሁሉ ማድረግ የሚችል አባይ የሚባለው ተፋሰስ ለብዙዎቹ ህይወት የሚሆን ነገር ሰጥቷል በሚሊየንስ ከኛ እንጂ ከኛ በማይ ከማ ከኛ ባይማይ ተናነስ የቁጥር መጠን ያላቸውን እነኚ ግብጻውያን እንሲረዳን መለከታለን እንግዲህ ያው አንድ ነገር ተረዳ አባይ ጥፋተኛ ነው? ነው አባይ ክፉ ነው? ነው አባይ አመጸኛ ነው? ነው አባይ እንደዚህና እንደዛ ነው? ነው ነገር ግን አባይ ራሱ ያለው ነገር ይሄው ስንት ሺ አመት ይፈሳል ኖ በዲ ኬርስ ማንንም ግድም አይሰጠው እንግዲህ ያው አንድ ነገር ተረዳ እግዚአብሔርም ልክ እንደዚሁን ያደረገው እለት እለት ምህረት ቸርነት በጎነት ራይ ፍጻሜ ምናምን ያለው ሐሳብን ሁሉ ቀን ይለቃል ነገር ግን ተቀብሎ የመሄድ ጉዳይ የኔና ያንተ ጉዳይ ነው ስለዚህም ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ዘንድ ላይ ኢፍ ነው ያልኩ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ያልኩ እግዚአብሔር ግን ሳደርገው ቀርቶ ሳይሆን እግዚአብሔር የሰጠህን እድል አቅም ችሎታ ያለ መጠቀም ወይም ደግሞ በዛ ነገር ላይ ራስን አለመክተት የራስ ድርሻ ሆኖ ሳለ ነው እንግዲያው ሲሄን ብዬ ካልኩ አንድ ነገር ተረዳ የዚህ የመንፈሳዊ ዓለም በአንተ ውስጥ የተወሰነ ነገር ነው አንተ ውስጥ የተወሰነ ነገር ነው አንተ ምን ማድረግ ትፈልጋለ አንተ ምን ምን መስራት ትፈልጋለ እንግዲያ ውስጥ እግዚአብሔር አቅርቦትን ካመጣ በኋላ ያቅርቦቱ ውጤት የሆነው ነገር መናገር ወይም ደግሞ ማቅረብ ያንተ ድርሻ ነው በእያስባለሁ ለግም ይላል ያንተ ድርሻ ነው አንተ እንዴት አድርገን ነው የተቀበልከው አንተ እንዴት አድርገን ነው የምትንከሳቀሰው ስለዚህ በዛ መሰረት ስንን መለከት የተመለከት ነው ነገር ምንድነው ከእግዚአብሔር ጋር ባለው በሰሚሽን በሚለው ወይም በአንድ ሚሽን ውስጥ መግባት በዛ ሚሽን ውስጥ ራስን ከተ መንቀሳቀስና ከዛ በዛ ሚሽን ውስጥ ራስን ማዋረድ መታዘዝ ማክበር እንዲሁም በፍቅር መስራት በሚለው በዚህ በሚሽን ውስጥ ትልቁ ሚና የሚጫወቱ ናቸው ብለን ተመልክተን ነበር ስለዚህ ምን ሚሽን አለክ ተወደዋለ ምን ሚሽን አለ ራስን ታስገዛለ ምን ሚሽን አለ ትግስት አለክ ምን ሚሽን አለክ እንደገናም ደግሞ ሃምብል ታደርገ 
ጋለ ሂሚሊቲ ያለክ በዛው ውስጥ ልታገለግለው የምትፈልገው ህዝብ አለከ ንገር በይወዘ መነ ስትኖር ህዝብንና ሌላውን ህዝብ የምታገለግልበት ነው እንጂ ማንኛውም ራይ ማለት የራስ የሆነ ራይ የለም እኔ ድጋም ይላል ማንኛውም ራይ ማለት ለራስ የሆነ ራይ የለም በመድር ላይ ለራስ የሚባል ራይ የሚባል አልተፈጠረም ሊፈጠርም አይችልም ሌላ ሰው የሚሆን ነው ለምሳሌ ምን መልከት ምግብ ቤት መክፈት ከሆነ ራይክ ምግብ የሚበላው ማን ነው ሌላ ሰው አይደለ ጫርቅ ቤት ሆነ ከመክፈት የምትፈልገው ጫርቅ የሚለብሰው ማን ነው ሌላ ሰው አይደለ እንዲሁም ደግሞ ቤት ሆቴል ከሆነ መጣ መከፈትከው ምንድነው ሌላ ሰው እንዲዝናናበት አይደለ እንግዲህ ያውስ ተመልከተው ማንኛውም ራይ በለ መታስቀምጣው ነገር ሌላ ሰውን ምን ማለት ነው መጥቀም ነው እኔ ገበሬ ነው መሆን መጥፈልገው ማን ለታበላ ሌላ ሰውንም ታበላ ሌላ ሰውን ለተቀም ከራስ ያለፈ ነው ራይ ራይ ማለት ለራስ የመኖር ጉዳይ አይደለም ድጋም ይላል ራይ ማለት ለራስ የመኖር ጉዳይ አይደለም ራስ የምትነሳበት የምትቆምበት የምትሮጥበት ወይም ደግሞ አንተ ራስን የምታሳይበት ሾፍ የምታረግበት አይደለም ራይ እንደሱ አይደለም ወይም አንተ በልተ የምት ኖር አይነት ያማ ቁራ መሆን ነው ራይ የሚባል የለም ዛሬ ያገኛል ዛሬ ይበላል ነገር ከሌለ የለም ይላል ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ የሚሄድ ሰው ከሆንክ በርግ ተነግራለሁ አንተ ከራይ ውጪ የሆንክ ሰው ነው ለራስህ የምትኖር ተስከብግበ የምትኖር ለራስህ የምትወጣና የምትገባ ከሆነ ባለ ራይ ልትሆናችን ለምን ይመስላል ያገር መንግስታቶች ሃያላኖች ጎበዞች ለራሳቸው ብቻ ሲኖሩ የምትመለከተው አገር ስጠፋ አገር ስትወደም እርስ በራስ ሰው ሲባላ ሲናጭ ምናምን ሲሆን ትመለከታለህ ምክንያቱ ምንድነው ሲባል ለራይ የሚባለው ነገር ውስጥ ይለም ከሰው ከራሱ ያለፈ ህይወት መኖር ሲጀምር ነው ራይ የሚባለው ደግሜ ላሉ ከራሱ ያለፈ ህይወት መኖር ሲጀምር ነው ራይ የሚባለው ስለዚህ ከራስ ያለፈ ህይወት አለ ወይስ የለም ነው ከራስ ያለፈ ህይወት ከሌለ በጣም ሮንግ ውስጥ ነው ያለው ድጋም ይላል በጣም ሮንግ ውስጥ ነው ያለው ከራሱ ውጪ የወጣክ ሰው መሆን ያስፈልጋል እንግዲህ አውስ አንድ ነገር ተረዳ እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ምን አይነት ሰው ነው ለሌላ ሰው የሚኖር ሰው ራይ ለማን ነው የሚሰጠው ለሌላ ሰው መኖር የሚፈልገው ሰው እንግዲህ አውስ ለሌላ ሰው መኖር የሚባለው ነገር አለኩ ወይ ነው ለሌላ ሰው መኖር የሚባለው ነገር ከሌለክ ደግሜ ይላል ሩቅ ነው ያለው ከመንፈሳዊ ዓለም ውጪ ነው ያለው ከመንፈሳዊ ዓለም አሰራር ውጪ ነው ያለው ስለዚህ ከመንፈሳዊ አሰራር ውጪ ከሆነ ያለው አንተ ሰው ወደ ራይ ተመለስ ይሄ ማለት ምንድነው ሲባል ራይ እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ መመለስ ነው እግዚአብሔር በመድር ላይ ሲያስቀምጠው ማንኛውንም ነገር በራይ በግብ በአላማ ነው ያስቀምጠው ዛሬ ምንም ላይ መስለን ይችላል ነገ ግን የከበረ ነገር ሆኖ ሊሸጥ ይችላል ከድሮ ከጥንት ጀምሮ የነበረ ሁሉ ጊዜ ያለ ነገር ቢኖር እግዚአብሔር የፈጠረው አንድም ክፉ ነገር የለም ስለዚህ ዘፍጥረት ምራፍ አንድን አንብብ እንደዚህ ምን ቃልታል እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ በጎና መልካሙ እንደሆነ አየ ደግም ይላልው እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ በጎና መልካሙ እንደሆነ አየ ነይ ዛሬ እናገራለሁ እግዚአብሔር ፈጥሯል በጎና መልካም ነገር ስለ አንተ አይቶላል ስታይ ዩር ብለስ ጋብለሽ አይ ሲ ዩ ቱሞሮ ሞርኒንግ